এবিসি ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরু করছি জ্যামিতি অধ্যায় নবম দশম শ্রেণীর জ্যামিতি অধ্যায় সাত দশমিক এক সমপদ্য একের ক অর্থাৎ এর পূর্বে অলরেডি আমরা ক এবং খ নম্বর জ্যামিতিগুলো সমাধান করেছি তো এখন আমরা একের ক নম্বর সমপদ্যটি সমাধান করব এর পূর্বে অলরেডি আমরা সাত দশমিক দুই পুরোটাই সমাধান করেছি তোমরা সেখান থেকে নিতে পারবে সকল জ্যামিতিগুলো সমাধান করে দিয়েছি সেখান থেকে নিতে পারবে তো একের কয়ে সাত দশমিক এক একের কয়ে যে জ্যামিতিটি আছে দুইটি কোন ষাট ডিগ্রি ও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং এদের সংলগ্ন বাহুল দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার তো পাঁচ সেন্টিমিটার একটি বাহু দেওয়া আছে এবং দুইটি কোন ষাট ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তো এখানে আমরা বিশেষ নির্বাচন সুবিধার জন্য লিখেছি যে বিশেষ নির্বাচন মনে করি একটি ত্রিভুজের একটি বাহু এ সমান পাঁচ সেন্টিমিটার এবং দুটি কোন বি কোন সমান ষাট ডিগ্রি এবং সি কোন সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তো এখন আমরা এর আলোকে আমরা একটা বাহু নেব এবং দুইটি কোন অঙ্কন করব করেই আমরা চিত্রটি অঙ্কন করব তো আমরা এখানে এ সমান যে পাঁচ সেন্টিমিটার আমাদের বাহু দৈর্ঘ্যটি দেওয়া ছিল আমরা নিয়েছি এ সমান পাঁচ সেন্টিমিটার এবং দুটি কোন বি কোন সমান ষাট ডিগ্রি এবং সি কোন সমান হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এইটা যে আমাদের দেওয়া আছে তো এইটা আমরা কী করবো এখন অঙ্কন করব তো ষাট ডিগ্রি অঙ্কন করা খুব সহজ এর পূর্বে আমি একবার দেখিয়েছি কয়েকবার দেখিয়েছি তো এখনও আবার দেখাচ্ছি যে ষাট ডিগ্রি কোনটা কীভাবে অঙ্কন করবে এইভাবে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দৈর্ঘ্য নেওয়ার পরে এরকম করে একটা টান দেবে দেওয়ার পরে যে পরিমাণটা আমরা এখানে নিয়েছি ঠিক ওই পরিমাণটা আর পরিবর্তন না করে এ পাশ থেকেও আবার কী করে একটি বৃত্ত চাপ আঁকো তাহলে কী হয়ে যাবে ষাট ডিগ্রি কোনটা হয়ে যাবে এই হলো এইভাবে নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে কিন্তু ষাট ডিগ্রি কোনটা হয়ে যাবে এরপরে আমরা স্কেল বসিয়ে সোজা যদি টান দিই তাহলে এটা হয়ে গেলো ষাট ডিগ্রি এটা খুব সুন্দর করে ষাট ডিগ্রি কোনটা অঙ্কন হয় কারণ এখানে তোমরা চাঁদা দিয়ে মেপে দেখবে যে এটা ষাট ডিগ্রি কোন হয়ে গেছে এইভাবে তোমরা ষাট ডিগ্রি কোন অঙ্কন করে নিতে পারবে আমরা এখানে বি কোন সমান ষাট ডিগ্রি কোন অঙ্কন করে নিলাম এরপরে আমাদের সি কোন সমান ছিল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি চাঁদার সাহায্য তোমরা নিতে পারবে আবার তোমরা কি করতে পারবে এইভাবে আগে সমকোণ অঙ্কন করার পরে তোমরা অঙ্কন করে নিতে পারো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন এইভাবে নিবে নেওয়ার পরে যে পরিমাণটা নিয়েছো এই পরিমাণটা থেকে আবার কি করবে এই পাশ থেকেও নিবে নেওয়ার পরে এইভাবে তোমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন অঙ্কন করতে পারবে যে আগে একটা সমকোণ অঙ্কন করতে হবে তো এইভাবে নিলাম এই পাশ থেকেও আবার কি করতে হবে একই পরিমাণটা নিতে হবে নেওয়ার পরে এবার উপর থেকে একবার নিতে হবে এইভাবে আবার এই পাশ থেকেও আবার নিতে হবে তো নেওয়ার পরে আমরা কি করব ছেদ বিন্দু বরাবর সোজা ছেদ বিন্দু বরাবর আমরা এখন সোজা টান দেবো তাহলে এখানে একটা সমকোণ উৎপন্ন হবে তো সমকোণ উৎপন্ন হলে আমরা সমকোণ সমান জানি যে নব্বই ডিগ্রি তো সমকোণকে আবার যদি দুই ভাগ করি তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয়ে যাবে এই জন্য আমরা আগে সমকোণটা অঙ্কন করলাম এখন আমরা এই সমকোণটাকে সমান দুই ভাগে কি করব ভাগ করব তো ভাগ করার জন্য এইভাবে দুই পাশ থেকে একটা আইডিয়া করে এভাবে নেওয়ার পরে বৃত্ত চাপ আঁকতে হবে এই মাপটা আর পরিবর্তন করা যাবে না তো এই পাশ থেকেও আমরা কি করতে হবে এটা নেওয়ার পরে এই পাশ থেকেও তোমরা এরকম করে একটা বৃত্ত চাপ আঁকবো তো ছেদ বিন্দু বরাবর এখন স্কেল দিয়ে সোজা টান দিবা তাহলে কি হয়ে যাবে এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয়ে যাবে এইভাবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন কম্পাস ছেদ মাধ্যমে অঙ্কন করতে হয় তো এটা আমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখানে আর এটা হচ্ছে এটা ষাট ডিগ্রি এই হলো আমাদের দুইটি কোন অঙ্কন হয়ে গেল এখন আমরা কি করব ত্রিভুজটি আমাদের যে অঙ্কন করতে বলছিল এখন আমরা সেই ত্রিভুজটি অঙ্কন করব তো এখন আমরা যে কোনো একটা রাশি নেব যে কোনো একটা রাশি নেওয়ার পরে আমরা এটি খুব সহজেই অঙ্কন করতে পারবো তো আমরা এখান থেকে নেব বি বিন্দু থেকে আমরা যে কোনো একটা নিলাম রাশি নিলাম যে কোনো একটা রাশি থেকে আমরা কি করব এ বাহুর সমান করে যে আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার পেয়েছিলাম সেটা কাটবো তো এখানে আমরা নাম দিয়ে দিই আগে বি এবং ই আমরা যে কোনো রাশি পিই নেই বি ই থেকে এই বাহুর সমান করে পাঁচ সেন্টিমিটার আমরা কেটে নেব তো এখানে আমরা যে আমাদের পাঁচ সেন্টিমিটার ইয়ে আছে এখান থেকে আমরা এটা এই কেটে নিলাম তো এটা নাম দিয়ে দেবো আমরা সি তাহলে আমরা যে কোনো রাশি পি ই থেকে এই বাহুর সমান করে বি সি অংশ কেটে নিলাম এবার বি সি রেখা অংশের বি বিন্দুতে এই যে এ বি কোণের সমান করে অর্থাৎ আমাদের যে বি কোণ আমরা নিয়েছিলাম এই বি কোণটা সমান করে আমরা একটা কোণ অঙ্কন করব বি বিন্দুতে এবং সি বিন্দুতে সি কোণ তো এখন আমরা এখানে এই যে কোনটা আমরা নিয়েছিলাম কোনটা আবার এখানে আমরা অঙ্কন করব তো এখান থেকে আবার এই পরিমাণে যদি এই দিয়ে
তো এদিক থেকে আমরা এটা নিব নেওয়ার পরে আবার কি করব ব্যাস নেব তো ব্যাস হচ্ছে আমাদের এখানে এই ভাবে আমাদের ব্যাসটা নিতে হবে না হলে কোনের পরিমাণটা সঠিক হবে না তো ব্যাসটা নেওয়ার পরে আমরা এই পাশ থেকে কি করব এই ভাবে একটা বৃত্ত চাপে কে দেব তো এখন আমরা সোজা ছেদ বিন্দু বরাবর সোজা স্কেল বসিয়ে আমরা দেখব পরে টান দেব তাহলে এইটা আমরা এই ভাবে আমরা টান দেব এই ভাবে আমরা সোজা টান দিয়ে দেব এবং এই পাশ থেকেও আমরা কি করব এটাকে সোজা টান দিয়ে দেব তাহলে আমাদের এই ত্রিভুজটি অঙ্কন হয়ে যাবে সোজা আমরা টান দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের কি হলো এখানে যে ত্রিভুজটি আমাদের অঙ্কন করতে বলেছিল সেটি আমাদের অঙ্কন হয়ে গেল তা আমরা এটার নাম দিয়ে দিলাম এফ এবং এটার নাম দিয়ে দিলাম জি এরা পরস্পর এই বিন্দুতে ছেদ করলো তো বর্ণনাটা আমরা এইভাবে দিব যে যে কোনো রাশি বি ই নেই বি ই রেখাংশ থেকে এ বাহু সমান করে বি সি রেখাংশ কেটে নেই তো বি সি রেখাংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে বি কোণ ও সি কোণের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে সি বি এফ কোণ এবং বি সি জি কোণ আঁকি মনে করি এরা পরস্পর এই বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এ বি সি একটি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এই ছিল আমাদের ত্রিভুজটি অঙ্কন এবং বর্ণনা তো আশা করি তুমি এটা খুব সহজে বুঝতে পেরেছ তারপরও যদি তোমরা অঙ্কনটা খুব সহজে বুঝে উঠতে না পারো তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি এখান থেকেও নিতে পারবে এখানে লিখে দিয়েছি যে কোনো রাশি বি ই থেকে এর সমান করে বি সি অংশ কেটে নেয় বি সি লেখ অংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে বি কোণ ও সি কোণের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে সি বি এফ কোণ ও সি বি সি জি কোণ আগে মনে করি তারা পরস্পর এই বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এ বি সি একটি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এই ছিল এটার বর্ণনা তো আশা করি তোমরা এখন থেকে এ ধরনের ত্রিভুজ যদি তোমাদের দুইটি বা একটি বাহু এবং দুইটি কোণ দেওয়া থাকে তাহলে তোমরা খুব সহজেই এ ধরনের যে জ্যামিতিগুলো বা সমপাদ এটা তোমরা খুব সহজেই অঙ্কন করে নিতে পারবে তো এরপরে আমার মনে হয় তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থেকে কষ্ট করে তোমরা এই ভিডিওটি দেখেছ দেখে যদি তোমরা কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য